കർത്താവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടി ദൈവവചനം പഠിക്കാനായി കർത്താവ് നമുക്കൊരുക്കി തരുന്ന അസുലഭമായ ഈ സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം അവിടുത്തെ കരുണ എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സ്വരം ഭൂമിയെ ഇളക്കും എന്ന് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു തിരുവചനമുണ്ട് ആ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ എല്ലാം ഇളക്കി മറിക്കാൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള വചനമാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹമാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹലിനെ പോലെ നാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ദാസരിത ശ്രവിക്കുകയാണ് വചനം പഠിക്കാനായി കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മണിക്കൂറിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചോറണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ആഴമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചു പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം മനസ്സിലാക്കി പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കർത്താവായ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ഈ വചനഭാഗം വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്നിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാം അത് കുറേ കൂടി ആഴമായി ഗ്രഹിക്കാനായി നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല ദൈവവും മാനവകുലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ രണ്ടാം ഹവോയും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണിത് ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതിന് മറുപടിയായി അമ്മ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന വിധേയത്വത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സമയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മരണം പീഡാസഹനം ഉത്ഥാനം ഇതിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമയമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പോകാം എന്ന് ഗസമിനിയിൽ വെച്ച് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം മരണം ഉത്ഥാനം എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചാൽ എൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും ഉത്ഥാനത്തിലേക്കുമുള്ള എൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല 
കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാണ് അത് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാനവകുലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്ന് നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം മാനവ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മണവാളനായ യേശുവിനോട് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിലെ സഹകരണത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ സഹകരണത്തെ അമ്മയെടുക്കുന്ന പങ്കാളിത്തത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ സമയത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ യേശു നിരാകരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥ അഭ്യർത്ഥനയെ യേശു ബഹുമാനിക്കുകയും യേശു ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും ആ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് യേശു തൻ്റെ സമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായി ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ വാക്യം അമ്മയെ തള്ളിപ്പറയാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച വാക്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയെ തള്ളിപ്പറയുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വചനം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനോമുകുരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തയെങ്കിൽ യേശു ഒരിക്കലും അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരാശയം പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ സഞ്ചാര വഴിയിൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് നിർണായകമായ ഒരു പങ്കുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥന രക്ഷയുടെ വിഷയത്തിൽ പുത്രൻ ഗൗരവമായി എടുക്കും അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പുത്രൻ ഗൗരവമായി ചെയ്യും അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ വല്ലാതെ സങ്കീർണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുദിന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പുത്രൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും യോഹനാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രയാസം പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം തടസ്സം രോഗം ഇതെല്ലാം മാറാൻ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അത് നടത്തി തരുന്നു എന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് നിർണായകമായ ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട് അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ ദൈവം രക്ഷയുടെ വിഷയത്തിൽ മാനിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരമാകും തിമോത്തിക്ക പോലോസ പുസ്തകൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതും മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല എന്ന ആശയം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു മധ്യസ്ഥനില്ല അപ്പോൾ തിമോത്തിക്ക് പോലീസ് അപ്പസ്തോലിൽ എഴുതുന്ന ഏക മധ്യസ്ഥനായ യേശു എന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ തിമോത്തിയോട് പോലീസ് അപ്പസ്തോലം പറയുകയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യമറിയണമെന്നുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തു അതായത് രക്ഷയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ മധ്യസ്ഥനേ ഉള്ളൂ ആ മധ്യസ്ഥൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതായത് നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ യേശു കുരിശിൽ നേടിയെടുത്ത രക്ഷ ഒരാത്മാവിൻ്റെ സ്വന്തമാകുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധർക്കും സാധിക്കും രക്ഷ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ യേശു കർത്താവ് കുരിശിൽ സഹിച്ച പീഡകരുടെ അനന്തരബലമായി നാം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് രക്ഷയ്ക്ക് യേശു അല്ലാതെ ഏകമധ്യസ്ഥനില്ല എന്നാൽ ആ ചിന്ത 
രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിലെ രക്ഷയുടെ വഴിയിലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച വിശുദ്ധരായ പരിശുദ്ധരായ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ നിസ്സാരമാക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരാത്മാവ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാത്മാവ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ആ രക്ഷയിലേക്ക് ഒരാത്മാവിനെ നയിക്കുന്നതിന് ആ രക്ഷ ഒരാത്മാവിൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരാത്മാവിന് വേണ്ടി യേശുവിനോട് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചാൽ ആ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് യേശു ആ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ഒരവസരമൊരുക്കുകയും ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അത് യേശുവിൻ്റെ ഏകമധ്യസ്ഥ സ്ഥാനത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ആ യേശുവിൻ്റെ ഏകമധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷയിലെ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് പങ്കാളിത്തമാണ് ആ ആശയം ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് ഒരാത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പുത്രൻ അത് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ ബൈബിൾ അടിത്തറയാണ് ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അമ്മയെ സമയമായിട്ടില്ല സ്ത്രീയെ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പരിചാരകരോട് അമ്മ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കുന്ന പുത്രൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് പുത്രൻ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഹലലുയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദേവിയായിട്ടല്ല പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ ആനയിക്കുന്ന കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പുത്രൻ കുരിശിൽ നേടിത്തന്ന രക്ഷയുടെ കൃപാവരങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാങ്ങിത്തരുന്ന അതിൻ്റെ മേലൊരു അവകാശം ഉറപ്പിച്ചത് നേടിത്തരുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുകൊണ്ട് രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിലെ രക്ഷയിലെ സഹകാ സഹകാര സഹകാരികത്വം ഉള്ള കോപ്പറേഷൻ ഉള്ള പങ്കാളിത്തം ഉള്ള ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനൊരു പഴയ നിയമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ രാജാവാണ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ പത്നിയായിരുന്നില്ല ഭാര്യയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് രാജമാതാവായിരുന്നു യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ രാജ്യത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരി രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നില്ല രാജ്ഞിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അമ്മ റാണിയായിരുന്നു രാജമാതാവായിരുന്നു ഇതിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാൻഡ് ലേഡി എന്ന ആ സജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പഴയ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഗബീറ എന്നാണ് ഗബീറ വാക്ക് മറക്കരുത് ആ വാക്ക് ഇതാണ് ഗബീറ എന്ന വാക്കാണ് ഈ രാജമാതൃ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആ ഗ്രാൻഡ് ലേഡി ദ ഫേസ്റ്റ് ലേഡി എന്ന സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പഴയ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഗബീറ എന്ന ഹെബ്രായ പദമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗബീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്വീൻ മദർ എന്നാണ് അതായത് രാജ്ഞി അമ്മ റാണി അമ്മ രാജ്ഞി എന്നാണ് ക്വീൻ മദർ എന്നാണ് ഗബീറ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോളമൻ ആണ് സോളമൻ്റെ അമ്മയായ ഈ ബക്ഷേബായെ ഈ അമ്മ റാണി പദത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട് നമുക്കൊരു വചനഭാഗം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിക്കാം അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഫേസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ടു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സോളമൻ രാജാവായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം കാണുകയാണ് സോളമൻ രാജാവായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അമ്മ വരികയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ബക്ഷേബ അതോനിയായ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ സോളമൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് അവളെ അഭിവാദനം ചെയ്തിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു 
മാതാവിന് ഇരിപ്പിടം സജ്ജീകരിച്ചു അവൾ രാജാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചെറിയ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു തള്ളിക്കളയരുത് അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണമ്മേ അത് പറയുക ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് ഇതാണ് യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ എപ്പോഴും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരി ക്വീൻ മദർ ഗബീറ രാജമാതാവ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാജാവിൻ്റെ പത്നിയല്ല ഭാര്യയല്ല മറിച്ച് രാജാവിൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരി അമ്മയ്ക്ക് മകൻ്റെ മേൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അവകാശമുണ്ട് അപ്പം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവും യേശു വന്ന രാജാധിരാജനും തമ്മിലുള്ള യൂതാരാജ പരമ്പരയിലെ വേരും ദാവീദിൻ്റെ വേരും യൂതാവംശത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന സിംഹവുമായവൻ ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യൂതാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യൂതാവംശത്തിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച രാജാധിരാജനായ ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഉപരി രാജാധിരാജനായി വാഴുന്ന യേശുവെന്ന ആ രാജാവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവ് അമ്മ റാണിയായതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ത്രിലോകരാജ്ഞിയായി സ്വർഗം മുടിധരിപ്പിച്ചു എന്ന വിശ്വാസബോധ്യം സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അമ്മയെ സ്വർഗാരോപണം അമ്മ സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത് അമ്മയെ ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്മയെ ത്രിലോകരാജ്ഞിയായി കിരീടം ധരിപ്പിച്ചു എന്ന വിശ്വാസം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് മകൻ്റെ മേൽ ഒരവകാശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചോദിച്ചിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സമയവും സാഹചര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാമത്തെ നയൻ സിക്സ് സിക്സ് പാരഗ്രാഫ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ അമ്മ റാണിയായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജാവ് മാതാവിനെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ബോധ്യങ്ങൾ സഭ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെ തള്ളിക്കളയാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്യമായിട്ടല്ല നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പുത്രൻ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്യമാണിത് അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ട് രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന മകൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഹലേലുയ്യ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു വേലക്കാരി വെള്ളം കൂരിവെച്ചു ഇനി അത് പകർന്നു ആ വിത് കലവറക്കാരന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവസാനം വരെ നല്ല പിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് യേശു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനായി പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇതാണ് വാക്യം പതിനൊന്ന് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചത് എന്താണ് അവൻ ദൈവമാണെന്നും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുതിയ ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണെന്നും എല്ലാം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിലെ ദൈവത്വത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം കർത്താവ് ഈ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അല്പം കൂടി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗവും ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരികയാണ് ആ വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതായത് എന്താണ് ആ വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറമേ നിന്ന് കഴുകുന്നതല്ല എന്താണ് ആ സംവിധാനം പുറമേ നിന്ന് കഴുകുന്നൊരു സംവിധാനമല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ അകത്ത് നിന്ന് ഉണർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ആരാധനാ രീതിക്കും വ്യത്യാസം വരികയാണ് അതാണ് ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായി ഈ മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ച സംഭവത്തിനുള്ള ബന്ധം അതായത് ഈ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കും ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാ രീതിയുടെ സ്ഥലമാണ് ജറുസലേം ദേവാലയം എന്നാൽ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു ആരാധനാ രീതി നിലവിൽ വരികയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക
യേശുവിൽ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ രീതി അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ സംഭവവും രണ്ടാമത്തെ സംഭവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ പഴയ ഉടമ്പടി കടന്നു പോവുകയും പുതിയ ഉടമ്പടി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു പഴയ ആരാധനാ രീതികൾ ഇല്ലാതാവുന്നു പുതിയൊരു ആരാധനാ രീതി രൂപപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആശയങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും അതായത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സൃഷ്ടികർമ്മം ഞാൻ ഈ പറ അവസാനം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉപസംഹാരമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കാനായിലെ കല്യാണ വിരൽ നിന്ന് കല്യാണ വിരുന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഏഴ് ദിവസമായി ദൈവം പൂർത്തിയാക്കിയ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് സമാന്തരമായി ഏഴ് ദിവസമായി യേശു ആരാണ് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലായി നൽകപ്പെടുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നടന്ന ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി ദൈവം നടത്തിയ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് സമാന്തരമായി യോഹന്നാൻ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ഏഴ് വെളിപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഇനി ഏഴാം ദിവസമായിരുന്നു ദൈവം ആദത്തെയും ഹൗവയും ഒരു കുടുംബമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഏഴാം ദിവസമാണ് ആദവ് ഹൗവയും ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബം ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്നാണ് ദൈവം കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് യഹൂദനോട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ച ദിവസം എന്നായിരിക്കും യഹൂദൻ നൽകി നൽ നൽകുന്നത് നൽകാനിടയുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഏഴാം ദിവസം ആദവ് ഹൗവയും ചേർന്ന ഒരു പഴയ കുടുംബം രൂപപ്പെട്ടു ആ പഴയ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം ദിവസമാണത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആ ഏഴാം ദിവസം ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപപ്പെടുകയാണ് ആ പുതിയ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചേരുന്ന ഒരു കുടുംബമല്ല മറിച്ച് ദൈവം മണവാളനും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മണവാട്ടിമാരുമായി വരുന്ന ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലൂടെ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹ വിരുന്നാണ് ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന യോഹന്നാൻ ആ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ബിംബം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ വിരുന്നാണ് മണവാളൻ യേശുവാണ് മണവാട്ടി ദൈവജനമാണ് ആ മണവാട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് മാനവകുലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഹൗവ നിന്ന സ്ഥാനത്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്താണ് ബന്ധം എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം കായൻ നീ എവിടെ ആദം നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്ന ചോദ്യം യേശു ചോദിക്കുന്നത് അത് അമ്മയായ മറിയത്തോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ച് രണ്ടാം ഹൗവായായി മാനവ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് പകരം നിൽക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാം ഹൗവായായ ആ സ്ത്രീയോടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം അനുസരിച്ചോളാം എന്നാണ് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതാണ് ആ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറുന്ന ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറുക പുറമേയുള്ള കഴുകലിന് പകരം അകത്ത് നിന്നൊരുവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അകത്ത് നിന്നൊരാളെ ഉണർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറമേയുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി മാറുന്നതിന് പകരം ഉള്ളിൽ നിന്ന്
ഓൾഡ് ഓർഡർ ടു ദി ന്യൂ ഓർഡർ അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എനിക്ക് ഒരു പരാമർശം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താനുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അത് പരാമർശിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നിങ്ങൾ വചനത്തോട് വലിയ താല്പര്യത്തോടെ ഈ വചനം പഠിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു മറ്റൊരു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ ഈ വചന പഠന പരമ്പരയിൽ പോവില്ല കഥകളോ ഉപകഥകളോ സംഭവങ്ങളോ ഉദാഹരണങ്ങളോ ഒന്നും ഈ വചന പഠന പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി എന്ത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നത് പറയാനുള്ള നേരം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഠന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് എനിക്ക് സമയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സമയമെടുത്ത് മനസ്സിരുത്തി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വചന പടം പരമ്പരയിലൂടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കാണാൻ എനിക്ക് ദൈവം അവസരം തരുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വചനം താല്പര്യത്തോടെ പഠിക്കുന്ന അനേക ആയിരങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ വചനം പഠിക്കാൻ ശാലോം ടെലിവിഷനിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഈ വചനം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ താല്പര്യത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അമ്മയുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ വചനം പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അമ്മയുടെ മദ്യസ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷ വചന പഠനത്തിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ നീക്കും ആമേൻ ഹാലേലുയ്യ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലേക്ക് തിരുവചനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതിനു ശേഷം അവൻ തൻ്റെ അമ്മയോടും സഹോദരന്മാരോടും ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടി കഫർണാമിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവർ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു അതായത് കനയിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആ അടയാളം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഈശോയും അമ്മയും ഈശോയുടെ സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫർണാമിലേക്ക് പോയി അവർ അവിടെ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു കഫർണാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം വീട് പോലെയായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ വീടായിരുന്നിരിക്കണം ഈശോ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് അപ്പോൾ നസറത്തിലെ ഈശോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈശോ മാറി താമസിച്ച കഫർണാം നഫ്താലി സബുലൂൺ നഫ്താലി പ്രദേശങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ ഗലീലി അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ജനം വലിയൊരു പ്രകാശം കണ്ടു എന്നൊക്കെ മത്തായി പറയുന്ന ആ കഫർണാം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു അവിടെ ആ ഗലീലിയിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈശോ അധിക സമയവും കൂടുതൽ പിന്നീട് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഈശോ പോയി അല്പസമയം താമസിച്ചു അതിനുശേഷം കർത്താവ് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഗലീലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യൂതയായുടെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പലസ്തീനായുടെ ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് നോർത്തേൺ സൈഡാണ് വടക്ക് ഭാഗമാണ് ഗലീലി സൗത്താണ് ദക്ഷിണ ഭാഗമാണ് ജെറൂസലേം അപ്പോൾ ഗലീലി താഴ്ന്ന പ്രദേശവും ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഈ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും അതുകൊണ്ട് അപ് ടു ജെറൂസലേം എന്ന പരാമർശം ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ജെറൂസലേമിലേക്ക് അപ് ടു ജെറൂസലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറൂസലേം കുന്നുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വിവരണം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ജെറൂസലേം ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു യാത്ര ഈ യാത്ര യേശു നടത്തുന്നുണ്ട് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നര വർഷം
ഇങ്ങനെയാണ് ആ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ പരസ്യ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് അല്പം കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗലീലയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി വന്ന് പോയി വന്ന് പോയി വന്ന് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ജെറുസലേമിലേക്ക് ഈശോ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി യേശു ജെറുസലേമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് തിരുനാളുകളിൽ നാല് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകളിൽ സംബന്ധിക്കാനായി നാല് തിരുനാൾ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതായി ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതായി യോഹന്നാനിൽ സൂചനയുണ്ട് അതായത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത് അത് യഹൂദരുടെ പെസഹ അടുത്തിരുന്നതിനാൽ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പെസഹ തിരുനാളിന് യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി ഇനി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതിനുശേഷം യഹൂദരുടെ ഒരു തിരുനാളിന് യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി ഏത് തിരുനാളാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഏത് തിരുനാളായിരുന്നു എന്ന് ഇനി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തിരുനാളിന് പോയതിന് ശേഷം യേശുവും പോയി പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യമായിട്ട് അത് കൂടാര തിരുനാളാണ് എന്നവിടെ പരാമർശമുണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം തിരുനാളിന് വന്നുകൂടിയ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അത് പെസഹ തിരുനാളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യേശു പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് തിരുനാൾ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിവരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം യഹൂദരുടെ പെസഹ അടുത്തിരുന്നതിനാൽ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് എന്ന് പലർക്കും തോന്നാം ഇതിന് പല സമാധാനമാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവർ നൽകുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായി തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായി തോന്നിയത് യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം ആകണമെന്നില്ല യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ച സംഭവം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നടന്നതാവണമെന്നില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് വിവരിക്കുന്നത് ഓശാന തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം കർത്താവ് വിശ്വമിശിക ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്താക്കിയത് വേറൊരു സംഭവവും യോഹന്നാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവവും അതായത് ഒരേ സംഭവം രണ്ട് തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന രീതി ബൈബിളിലുണ്ട് അത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് രണ്ട് തവണ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടന്നതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്ന് അത് സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപോലെ തോന്നിയാലും ഇത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും അത് വിശ്വസിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യഹൂദരുടെ പ്രസക അടുത്തിരുന്നതിനാൽ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവ വിൽക്കുന്നവരെയും നാണയം മാറ്റാനിരിക്കുന്നവരെയും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വിവരിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ വിവരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് പ്രോഫറ്റിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലൻസിങ് ദ ടെമ്പിൾ യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നാടകീയമായ പ്രവാചക തുല്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രവാചക പ്രവൃത്തി എ പ്രോഫറ്റിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലൻസിങ് ദ ടെമ്പിൾ ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഡ്രമാറ്റിക് അതാണ് ആദ്യത്തേത് അതാണ് ദേവാലയം
പ്രബോധനങ്ങളും പരാമർശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മൂന്നാം ഭാഗം നാലാമത്തേത് അവസാനമായി സ്നാപകയോ ഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന കുറച്ച് പരാമർശങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു പ്രധാന സന്ദർഭം അഞ്ചാമത്തേത് എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാൻ വീണ്ടും നടത്തുന്ന കുറച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻസ് കുറച്ച് ചിന്തകൾ കുറേ പ്രബോധനങ്ങൾ പരാമർശങ്ങൾ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഭവമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാശയമായിട്ടുമാണ് നമ്മളതിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പെസക തിരുനാളിന് യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പെസക തിരുനാളിന് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പിൽഗ്രിമേജിൻ്റെ സമയമാണ് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ജെറുസലേമിൽ എത്തണമെന്ന് മോശയുടെ നിയമം അനുശാസിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് തിരുനാളുകളായിരുന്നു ഒന്ന് പെസക രണ്ട് കൂടാര തിരുനാൾ രണ്ട് പെന്തി കുസ്തി മൂന്ന് പെന്തി കുസ്തി പെരുന്നാൾ ഈ മൂന്ന് തിരുനാളിന് ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ നിർബന്ധമായും ജെറുസലേമിൽ എത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ നിയമം മോശം നൽകപ്പെട്ട നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ യേശു ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ നഗര ഹൃദയങ്ങളിലും നഗര പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും തമ്പടിക്കുന്ന താവളമടിച്ച് കൂടാരമടിച്ച് താമസിക്കുന്ന പോപ്പുലേറ്റഡായ ജനത് കൂട്ടം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ പെസക തിരുനാൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദേവാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കൂടി അതിനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അതിനെ നമുക്ക് സോളമൻസ് ടെമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാം സോളമൻ പണിത ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് സോളമൻ്റെ ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ സോളമൻ പണിത ദേവാലയം ഇത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ബാബിലൂൺ രാജാവായ നെബുക്കത് നേസർ വന്ന് ജെറുസലേം അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്ത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഒരു ചാരക്കൂമ്പാരമായി ഒരു 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 കത്തി നശിച്ച നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു കൂടാരവും കുടീരവുമായി ദേവാലയം മാറ്റപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭത്തിന് ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് യസ്രാ നഹമിയ സറൂബാബേൽ യഹോഷാഫാത്ത് തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ഹഗ് ഹഗ്ഗായി സഖറിയ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രചോദനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ജനം രണ്ടാമത് പണിത ദേവാലയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെറൂബാബേൽ പണിത ദേവാലയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തേത് സോളമൻ പണിത ദേവാലയം രണ്ടാമത്തേത് സെറൂബാബേൽ പണിത അതാണ് സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സെറൂബാബേൽ പണിത ദേവാലയത്തിന് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പൂർവകാല ദേവാലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടിരുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന സൂചന പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ദേവാലയത്തെ പിന്നീട് ഹെറോദ് രാജാവ് ഹെറോദ് രാജാവ് ബി സി പത്തൊൻപതിൽ ബി സി പത്തൊൻപതിൽ പത്തൊൻപതാം ആണ്ടിൽ ഹെറോദ് രാജാവ് യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദേവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പുതുക്കിപ്പണിയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച് ബി സി പത്തൊമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എ ഡി അറുപത്തി നാലിലാണ് ബി സി പത്തൊമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് എ ഡി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് ആ റിനവേഷൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എത്ര വർഷം എടുത്ത പുനരുദ്ധാരണമാണ് ഹെറോത് നടത്തിയത് അതാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തൂണുകളും സ്തംഭങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹെറോദേസ് ദേവാലയം യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്തും ഹെറോദേസ് ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത്രയും വർഷം ബി സി പത്തൊമ്പത് മുതൽ എ ഡി അറുപത്തിനാല് വരെ അതായത് ഈ ടൈറ്റസ് എംബറർ ടൈറ്റസ് റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ടൈറ്റസ് എ ഡി എഴുപതിൽ ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ റെനവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
അപ്പം ആ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവവചനത്തിനും ദൈവകൽപ്പനകൾക്കും വിരുദ്ധമായി പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദേവാലയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറോത് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിന് പല കമ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് വെളിയിൽ പ്രാകാരമുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്ത് പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് യഹൂദ പുരുഷന്മാർ വന്ന് ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ജെറൂസലേം ടെമ്പിളിൻ്റെ എറോത് പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പള്ളി കാണുന്ന ഒരു വിധത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്താറ് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടന്ന വലിയൊരു ദേവാലയം അപ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തിന് വിവിധങ്ങളായ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ഈ മേ ഏരിയകളുണ്ട് ഓരോ ഓരോ മേഖല ആളുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ലേ ലേവിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ജൻറ്റൈൽസ് കോർട്ട് വിജാതിയരുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാപികളും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരും യഹൂദരല്ലാത്തവരും ദൈ സത്യദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഒക്കെ ആളുകൾ ഈ ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ജൻറ്റൈൽസ് കോർട്ട് ഇവിടെ ഈ വിജാതീയർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കച്ചവടമെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിനായിരുന്നു ഈ കച്ചവടം കച്ചവടം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിറച്ചിടുമ്പോൾ അയാൾ ലോകത്തെ വിവിധങ്ങളായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അയാൾ ഈ ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിജാതീയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാണയം ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടാൽ അത് അശുദ്ധമാണ് എന്ന് വിധി എഴുതിയ പരിചയപ്രമാണിമാരും നിയമജ്ഞന്മാരും സദൂക്കായിരുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന റോമൻ നാണയം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകാർ നാണയ കൈമാറ്റക്കാർ ദേവാലയത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന നാണയമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു തരും തത്തുല്യമായ തുക എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോളറിന് എൻപത് രൂപയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് രൂപയാണ് എഴുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് രൂപ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോളർ തരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഡോളറിന് എഴുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാണയ കൈമാറ്റത്തിന് കൊള്ളപ്പലിശ ഒരുപാട് പണം അതിക്രമമായി അക്രമത്തിലൂടെ ഇത് വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിലെ വിജാതിയർ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് അതാണ് നാണയ കൈമാറ്റം നാണയമാറ്റം മറ്റൊന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗലീലിൽ നിന്ന് യേശു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശുവിനോ പരിശുദ്ധ മാതാവിനോ യേശുവിൻ്റെ കസിൻസിനോ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരാടിനെ ക്ലേശകരമായൊരു യാത്ര ചെയ്ത് ഒരാടിനെ കൊണ്ടുപോയി ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ആട് രോഗം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ക്ഷീണിക്കാനിടയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ദേവാലയത്തിൽ പൂർണ്ണതയില്ലാത്തൊരു മൃഗത്തെ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് മടുത്തു വരുന്ന പിൽഗ്രിംസ് തീർത്ഥാടകർ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒലിവ് മലയുടെ കൂടാരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന കാള ആട് പ്രാവ് ഒക്കെ വലിയ ബലി മൃഗങ്ങളെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ടെമ്പിൾ പ്രമിസസിനകത്ത് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ ദേവാലയ ചുറ്റുപാടുകൾക്കകത്ത് ജാതിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെയും ആടിനെയും കാളയെയും
കർത്താവിശ്വമിശികായുടെ പ്രതികരണം വളരെ നാടകീയമായിരുന്നു അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രാവുകളെ അവൻ കയറുകൊണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി അവരെയെല്ലാം ആടുകളോടും കാളകളോടും കൂടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ നാണയങ്ങൾ ചിതറിക്കുകയും മേശകൾ തട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഇവയെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം നിങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥലം ആക്കരുത് ഈ നാല് സുവിശേഷകന്മാർ ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് ദേവാലയത്തെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭവശാൽ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തെ യേശു വിളിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ അല്പസമയം ശാന്തമായി എന്നോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ഒരു പള്ളിയെ യേശു വിളിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മാതൃഗർഭത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആ ഗർഭഗേഹത്തിൻ്റെ പൊതിയൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഈ പിതാവിൻ്റെ ആലയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിറയണം സഭയ്ക്ക് ഒരു പിതൃഹൃദയം രൂപപ്പെടണം പുരോഹിതർക്ക് ഒരു പിതൃഹൃദയം രൂപപ്പെടണം നമുക്ക് അപകടകരമായ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി അപകടകരമായ ഭയാനകമായ ഒരു 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 മാസ്കുലിനിറ്റി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അതീശഭാവം ഒരു ആധിപത്യ സ്വഭാവം ഒരു അഗ്രസീവായ നേച്ചർ ഒരു കാർക്കശ്യമായ മുഖം മയമില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ എന്നാൽ ഒരു ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അയാൾ അവിടെ കാണേണ്ടത് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് ഒരു പിതാവിനെയാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെ അഭാവം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആത്മവിമർശനമായി നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആരെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ സ്വയം എന്നോട് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി നിർമ്മിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളറിയാതെ ഒരു പിതൃഹൃദയം ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലെ നമ്മുടെ കൈവിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്നത് ഊർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരപ്പൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു സുരക്ഷിതത്വം നൽകപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അപ്പം അത് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണത് യേശു ദേവാലയങ്ങളെ കണ്ട വിധമാണത് ദേവാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ സ്വപ്നമാണത് ഞാൻ ദേവാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇടവപ്പള്ളി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വൈദിക മന്ദിരങ്ങൾ സന്യാസ ഭവനങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അഗ്രസീവായ നേച്ചറിൻ്റെയും മയമില്ലാത്ത നിലപാടുകളുടെയും സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്നതിന് പകരം പിതാവിൻ്റെ ആലയം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യന് ഓടി വരാൻ തോന്നുമോ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ നിരാലംബരായ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരാൻ തോന്നുമോ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുമോ അതോ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ ജനം ഭയപ്പെടുമോ കൂറ്റൻ മതിൽക്കെട്ടുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരിക്കലും തുറക്കപ്പെടാത്ത ഗേറ്റുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന 
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണിത് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇടവകകൾ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാവണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ സാക്രിഫീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് യേശു ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് അതായത് കാളയെ വിൽക്കുന്നവരെ ആടിനെ വിൽക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കുകയും നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകൾ മറിച്ചിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവുകളോടുകൂടി അത് വിൽക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യഹൂദരുടെ ആ ബലിയർപ്പണ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് സി ബൈ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദയർ സാക്രിഫീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ജീസസ് സിംബോളിക്കലി അനൗൺസസ് എ ചേഞ്ച് which is going to come about in worship adey the yehudande yehudande beliyarpanate antimarikkuga vali yesu cheyunnathu aa palaye neema aaradhana vyavastha illadavugeyum ida oru pudhiya aaradhana reethi naan kondu varigeyum cheyunnu endadinte kaahala dhuni aayirunnu യേശുവിൻ്റെ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം ഞാനിത് കുറേ കൂടി സമയമെടുത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ മൗണ്ട് കാർമലിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ണുനീര് ദുഃഖം രോഗം പ്രയാസം എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഈ വചന പഠനം വഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ